தமிழ்நாட்டிலிருந்து யூபிஎஸ்சி கனவை சுமந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மாணவர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டினுடைய கிராம பகுதிகளில் வந்தவர்களாக இருக்கலாம் பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பின்தங்கிய ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய கனவு அப்படின்றது அவர்களுடைய கனவு சார்ந்தது மட்டுமல்ல தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பொறுப்பு குடும்பத்தை உயர்த்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பு சார்ந்தது அப்படி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் உற்ற தோழனாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத பார்த்து அவர்களுக்கு தேவையான அந்த ஒரு உதவியை ஒரு பக்கம் பொருளாதார ரீதியாக அவர்களுக்கு தேவையானது ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுப்பதன் மூலமாக சரி செய்யலாம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கான கோச்சிங் அப்படின்றது தனியாருக்கு இணையான அந்த பயிற்சிகள் மூலமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மூலமாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு தொடர்ந்து இதை பற்றி தான் பேசியிருக்கோம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து குடிமைப்பணி தேர்வுகளில் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அவர்களுக்கான ஒரு ஊக்கத்தொகையாக ஏழாயிரத்தி ஐநூறுபா பத்து மாதங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் கொடுக்குறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டோம் மெயின்ஸ் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஊக்கத்தொகை அப்படின்றது உங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மன ரீதியாக அது உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையான ஒரு விஷயமா இருந்தது இந்த நான் முதல்வன் ஸ்கீம் மூலமாக லைக் இப்போ இதில் வர செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்காலர்ஷிப் அது எப்படி வந்து உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இதில் நிறையா டெஸ்ட் சீரீஸாக இருக்கட்டும் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் இது போன்ற லைக் நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஆஸ் இன் ட்ராவல்க்குமே ஆர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் மீட் அவுட் பண்ணோன்னா என்னை பொறுத்தவரை எங்கள் அப்பா வந்து நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்ப கேன்சர் நல்லா இருந்துட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா தான் வந்து ஃபுல்லாகவே என்னோடய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டது கரெக்ட் தான் லைக் ஒரு பேரண்ட்டாக இருந்தால் அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே ஓகே தான் பட் தென் நான் வந்து இப்போ ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு இன்னுமே வந்து இன்னொருத்தர் கையை நம்பி நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஒரு ஸ்டைஃபன் வருது எனக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் வருதுன்னா அதை என்னால் என்னோட எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் தடவை ப்ரிலிம்ஸ் எழுத போகிறீங்க ஆமாம் இந்த ப்ரிலிம்ஸ் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான அந்த பயிற்சிக்காக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூபா மாதம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆமாம் இப்போது உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு இப்போது ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவு எஃபர்ட் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் மேம் கோச்சிங் இன்ஸ்டிடியூட் ப்ரைவேட்டாக ஜாயின் பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன் இந்த ஸ்கீம்லேருந்து வர ஸ்டைஃபன்னால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மோட்டிவேஷன் கிடச்சிருக்கு இன்னும் ப்ரிப்பரேஷன் சின்சியராக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஐஏஎஸ் கனவு எவ்வளோ பெருசு சரி என்னுடைய பெயர் சபரீஸ்வரன் நான் நாமக்கல் மாவட்டம் காளிப்பட்டி அப்படின்ற ஒரு கிராமத்திலேருந்து வரேன் எங்கள் அப்பா வந்துட்டு நெசவு தொழிலாளி தான் வீட்டில் தறி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு எங்கள் அப்பாவோட ஆக்குபேஷன் ஸோ நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நான் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் அப்போ வந்து ஊ சகாயம் ஐஏஎஸ் அப்படின்றவர் தான் கலெக்டராக இருந்தார் அப்போ இந்த மாதிரி ஏழைகளுக்கான அந்த திட்டம் வந்து செயல்படுத்துறதுக்காக அவர் நேர்லேயே வந்திருந்தார் அப்போ தான் நான் முதல் முறையாக அந்த கலெக்டரு அப்படின்ற பொசிஷனை பார்க்குறேன் அவர் செயல்படுத்துகிற திட்டத்தை எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னப்ப விசாரித்தப்போ அந்த பொசிஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது வந்து ஐஏஎஸ் நான் மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்கு ஒருத்தர் வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க தென் நான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் முடிச்சுட்டு படிப்பு வந்துட்டு பி ஃபார்மசி மதுரை மெடிக்கல் காலேஜில் பண்ணேன் முடித்த உடனேமே எனக்கு வந்துட்டு இந்த சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நான் இறங்கிட்டேன் ஒரு மூணு வருஷம் நான் வந்து இதுக்காக உழைச்சேன் தென் கரெக்டான ரிசல்ட் வந்து வரல அதுக்கப்புறம் என்னோடய நாலாவது ஐந்தாவது முயற்சியில் தான் நான் வந்துட்டு என்னோடய ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸ் வந்து எழுதினேன் அந்த மூணு வருஷம் கேப்பில் மீன்ஸ் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸில் குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பொருளாதார சுதந்திரம் அப்படின்ற அந்த ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்றது என்கிட்ட இல்லை சரியான வேலை இல்லை ஸோ ப்ரிப்ரேஷன்லேயே இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது ப்ரிப்ரேஷனும் பண்ணும் அட் தி சேம் டைம் எனக்கு ஃபினான்ஷியலாகவும் ஹெல்ப் இல்லை ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்துட்டு இந்த நான் முதல்வன் ஸ்கீம் அதெல்லாம் வந்துட்டு லக்கீலி இந்த ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க அது ரொம்பவுமே எனக்கு வந்து உதவிகரமாக இருந்தது அந்த ஒரு த்ரீ மந்த் ஃபேஸில் நான் உதயபாரதி கடலூர் மாவட்டம் புதுக்குற்பேட்டை கிராமத்துலேருந்து வரேன் அண்ட் தென் நான் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே டாக்டர் ஆகணும் அந்த எய்ம் தான் இருந்துச
பண்ணி நீ யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் போனீங்கன்னா நீ இன்னும் நிறைய பண்ணலாம் உன்னோட டேலண்ட்டை இதோட நீ ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது இன்னும் நீ நிறைய கொண்டு போகணும் அந்த மாதிரி பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு என்னை நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அந்த டைமில் ஸோ ஓகே அங்கே எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கிடச்சதுமே அங்கேயுமே வந்துட்டு வீக்லி கிளாஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூபிஎஸ்சி ஓகே நம்ம நல்ல பேஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம் வீக்லி கிளாஸஸ்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் என்ன செகண்ட் இயர் காலேஜ்லேயும் வந்துட்டு நான் அதுக்கான சிலபஸ் அதெல்லாம் எடுத்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அண்ட் தென் டிகிரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கோச்சிங் கிளாஸ் இன்ஸ்டியூட் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் பாஸ் அவுட் ஆனேன் அடுத்த டூ இயர்ஸ் வந்துட்டு சிவில் சர்வீஸ் ஃபோக்கஸ் ப்ரிப்பர் பண்ணேன் ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு கிளியர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் சி செட் நல்லா போயிடுச்சு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் அட்டம்ட் போ ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ட்டில் எப்பயுமே வீட்டில் வந்துட்டு பயங்கர சப்போர்ட் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டியூட் சி அதெல்லாம் டெஸ்ட் சீரீஸ்லாம் போடும்போது எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் கேட்டாலும் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் ஒரு ஈகர்னஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டில் போயிடுச்சுன்னா அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க பட் டேர் இஸ் சம் சொல்லுவாங்க ஓகே வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் இல்லை டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எழுதலாம் அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது எழுதலாம் இது இதே வந்துட்டு இது பண்ணிவிட்டு போயிட்டு இருக்காதிங்க அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது எழுதலாம் இல்லை அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் ஆகஸ்ட் மந்த் நான் முதல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு பயங்கர ரிலீஃபாக இருந்துச்சு நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தோன்னே எனக்கு பயங்கர ரிலீஃபாக இருந்துச்சு ஓகே நமக்கு நம்ம கண்டிப்பாக இதில் வந்துட்டு பாஸ் பண்ணி போயிடுவோம் நம்மளுக்கு அடுத்த ஒரு கைட் பண்ண அடுத்த இது பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஒரு இது கிடச்சிருச்சு ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் குறைஞ்சிடுச்சு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நினைக்கிறேன் முதலிப்பட்டி பட்டாசாலை வெடி விபத்து உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல அதில் வந்து ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு பேருக்கு மேலே வந்து படுகாயம் அடைஞ்சு உயிர் இழந்தாங்க அங்கே அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக ஒரு என்ஜிஓ ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் போய் உதவி பண்ணுறதுக்கு அங்கே போயிருந்தோம் ஒரு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் வந்தாங்க ஒரு கையெழுத்து போட்டாங்க ஒரு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு என்டையராக எல்லாருக்குமே வந்து வீடு அப்படின்றது வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ மக்கள் எல்லார்ட்டையும் போய் உதவியாக கேட்டோம் திருத்துருவா அடைஞ்சோம் நம்மளால் ஒரு லட்சம் தான் த திரட்ட முடிஞ்சு ஒரு கலெக்டர் ஒரு சைனில் வந்து ஒரு ஒரு குடும்பத்தோட வாழ்க்கையை மாற்றிட்டாரு அப்போ இது எவ்வளோ பெரிய பதவியாக இருக்கும் ஏன் நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் போய் யோசித்தேன் பட் ஆனால் அந் அந்த டைமில் ஊரில் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் இல்லைனா மெடிக்கல் எனக்கு என்னால் நீட் எழுத முடியல ஸோ ஓகே நானும் வந்து கவர்மெண்ட்டோட கோட்டாவில் வந்து அண்ணா யூனிவர்சி கவுன்சிலிங் அட்டம் பண்ணி ஊரிலே ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜை சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஓகே அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் இறையன் புசார் வந்து அப்போ ஒரு பெரிய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருந்தார் எஸ்டியில் வந்து நான் முதல்வன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ தான் முதலமைச்சரோட கனவு திட்டம் சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிணாங்க ஏன் நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது பத்து மாதம் தராங்க அதுவும் எழுபத்தஞ்சாயிரம் தராங்க ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் அதில் வந்து ஏதோ கட கடவுள் புனியத்தில் செலக்ட் ஆகிட்டேன் இது எந்த லெவலுக்கு வந்து முக்கியம்னு நான் சொல்கிறேன்னா சரியான நேரத்தில் சரியான நபருக்கு சரியான உதவி எப்போ கிடைக்குதோ அதுதான் ஒருத்தனுக்கு சக்ஸஸை வந்து கொண்டு போக உதவி பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் இந்த நான் முதல் வந்து பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து வீட்டுக்கு கிளம்புற சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு பட் லக்கிலே அந்த டைமில் வந்து எனக்கு இந்த ஏழாயிரத்து நோய் கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கும்போது இப்போ நான் அகெயின் ஐ எம் கண்டினியூ மை ட்ரீம் மூணு வருஷமாக அதுக்காக தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு அட்டம் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னென்னா முதலமைச்சரோட இந்த திட்டம் வந்து எந்த விதத்தில் எந்த விதத்தில் எனக்கு வந்து உதவி ரொம்ப உதவியாக இருந்ததுன்னா ப்ரொடக்டிவான ஒரு டேஸை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப நாள் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த இது மெயின்ஸ் பா எழுதுறப்ப ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடச்சது ப்ளஸ் அந்த ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பெர் மந்த்து ரெண்டு எக்ஸாம் தான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸில் நான் கிளியர் பண்ண ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்னா இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் தான் என்னால் சொல்ல முடியும் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பூஸ்ட் ஆனதுனால இந்த மெயின்ஸ் என்னால் கொஞ்சம் நல்லா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு என்னால் நம்ப முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்லேயும் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டுக்கும் நல்ல ரிசல்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த 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 இடத்துல வந்து ஒருத்தருடைய மனதோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த எக்ஸாம் தேங்க்யூ மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்கறது அப்படின்றது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க நீங்கள் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்றது ஒரு பணமாக இல்லைனாலும் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு பெரிய சப்போர்ட் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட முடிச்சு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கிறப்ப
என்ன வீட்டுக்கு சம்பாதிக்கணும் என்ன நம்மளை பார்த்துக்கணும் வீட்டிலேருந்து வாங்க முடியாது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஆம்பிஷனை விட முடியாது அந்த மாதிரி ஆம்பிஷனை கனவில் விட்டுட்டு போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ஃபினான்ஸ் பர்டன் இல்லாதப்ப ஸோ இந்த நான் முதல்வன் ஸ்கீம் நான் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா கரெக்டாக ஒரு பாட்டம் அப் அப்ரோச்சுன்னு வாங்க யூபிஎஸ்சியில் கிரவுண்ட் லெவலில் மக்கள்கிட்ட என்ன தேவை இப்போ இந்த அந்த அந்த பீப்புள் இப்போ எக்ஸாம் படிக்கிறோம்ல எங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கரெக்டாக கொண்டு வந்திருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மந்த்லி மந்த்லி ஒரே பல்காக தந்தால் கூட அவங்க வேஸ்ட் பண்ண வா வாய்ப்பு இருக்குது மந்த்லி மந்த்லி தரதுனால இந்த பத்து மாதம் அவங்க வந்து கரெக்டாக இப்போ அந்த கனவை விட்டுட்டு போகிறவங்கள நிறுத்தி வச்சு படிங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இது அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தந்ததும் அதே தான் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கு அலோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆகிடும் இது வந்து கரெக்டான டைமில் ஒரு எஃப் ஒரு சின்ன ஒரு உந்துதல் தர மாதிரி நம்ம படிக்கிறோம் சரிங்க இருந்தாலும் கா கா காசு விஷயத்தில் வீட்டில் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே கேட்க முடியாது ஏன் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு படிக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே அதையும் பண்ண முடியாது நான் வந்து தமிழ் ஆப்ஷன் தமிழ் விருப்ப படம் படித்தேன் அதை கம்பராமாயணத்தில் லைன் வரும் கடன் பட்டா நெஞ்சம் போல் கலைஞி நான் இலங்கை வேந்துன்னு ஏன்னா கடன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்குறதோ அதோ யார்ட்டையோ கேட்குறதோ அது கேட்குற மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வராது அந்த இடத்துல இந்த கவர்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஒரு இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நாள் பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் இல்லாமல் இருந்தால் படித்தாலே ஆல்மோஸ்ட் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஒரு இந்த யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன்றது அங்கே நீங்கள் அண்ணனகல படித்தவங்க நிறைய பேர் கேட்டால் தெரியும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இது எவ்வளோ நாள் என்டியூரன் இருந்து படிக்கிறோன்றது தான் எல்லாத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஆம்பிஷனை விடாமல் இருக்கிறோன்றது தான் அந்த மாதிரி ஆம்பிஷனை விடாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கீம் தான் நான் சொல்லுவேன் என்னோடய யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷனுமே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா மேரேஜ் ஆகி என்னோடய கனவையே நான் கொண்டுட்டு போக முடியுமாங்கிற கட்டத்தில் நான் இருந்தேன் அப்போது கொரோனா வந்துச்சு ஸோ குழந்தைங்களோட படிப்பை தாண்டி நம்மளோட படிப்பை நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம பணம் வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபேஸு அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகே அதை தாண்டி இங்கே வந்துட்டு ஆனால் இப்போது வந்துட்டு திரும்ப குழந்தைங்களோட படிப்புக்கான செலவும் நம்மளுக்கு ஆகுது ஸோ ஃபேமிலி பர்டன் ஃபேமிலி ஃபேமிலி பார்த்துக்கணும் ஃபினான்ஷியலாக நம்ம குழந்தைங்களோட படிப்பை பார்க்கணும் என்னோடய படிப்பை பார்க்கணும் ஸோ இந்த கட்டத்தில் நான் சரி இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டிலேருந்தே நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தேன் ஆனால் இந்த டைமில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடச்சிச்சு மெயின்ஸ்க்கு ஸோ ஓகே நம்ம இப்போ சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் எஸ்டியில் வந்துட்டு அக்கமடேஷனும் கொடுத்தாங்க இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கீமுக்கும் நான் செலக்ட் ஆகிருக்கேன் அண்ட் மெயின்ஸ் முடித்தோடனையுமே நான் நினச்சேன் சரி இதுக்கு மேலேயும் நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டிலேருந்து தான் படிக்கணும் இந்த ஒன் மந்த் மெயின்ஸ் முடித்தது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ஓகே நம்ம ஏதோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு இப்போ எதுக்கு படிக்க வைக்கணுங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன்பா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கணுமா பிள்ளைங்களை பார்க்கணும் பிள்ளைங்கள தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் பிள்ளைங்க கெட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அதையும் தாண்டி எங்கள் வீட்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அம்மா அப்பா வந்துட்டு குழந்தைய நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஹஸ்பண்டும் ஹஸ்பண்ட் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஓகே நீ போய் படிமா பார்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் நம்மளோட லைஃபே சேஞ்ச் ஆகிரும் நீ படித்தேன்னா பிள்ளைங்களுக்கு தானே நல்லது படி அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலுமே எனக்கு ஒரு தயக்கமாக தான் இருந்துச்சு நம்ம ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறோம் நம்ம ஏன் இப்படி பண்ணியே ஆகணுமா வீட்டிலேருந்தே பார்த்துக்கலாம் நான் பல தடவை பேசினேன் நான் வீட்டிலேருந்தே படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு ஓகே இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டில் இருந்தால் படிக்கணுங்கிற கண்டிஷன் இருந்தப்போ தான் இந்த நான் முதல் ஒன்னோட பிலிம் ஸ்காலர்ஷிப்பில் வந்துட்டு செலக்ட் ஆனேன் அப்போ தான் ஓக் அது இல்லாமல் பத்து மாதம் வேறு நம்மளுக்கு அக்கமடேஷனும் கொடுத்துட்றாங்க இன்னி இந்த செலவை பற்றின கவலையே இல்லாமல் நம்மளால் படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு நிறைய ரீச் இருக்குது நிறைய கிராமப்புறத்தில் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு வந்திருக்கு நிறைய கிராமப்புற பிள்ளைங்களுக்கு இதை தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாருமே எக்ஸாம் கொடுக்குறாங்க அவங்க கிளியர் பண்ணாங்க கிளியர் பண்ணலை அப்படிங்கிறது மேட்ரே இல்லை அவங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு நம்மளும் யூபிஎஸ்சி படிக்கலாம் இப்படி ஒரு எக்ஸாம் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஸ்கீம் மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு இது ஒரு முன்னோடியாக இருக்குங்கிறதுக்கு பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசாங்
அப்போ வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு போது நான் இதுக்கு முன்னாடி எந்த ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்லையும் படிக்கல கிளாஸ் எடுத்திருந்தேன் ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சாயிரன்றது அதனோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து எங்களை மாதிரி வெட்ரன்ஸ்க்கு தான் தெரியும் ஏன்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது எங்கே நம்மளை கொண்டு போகுது அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்துலேயே இருப்போம் அப்போ இது வந்து ஓகே நம்ம லைஃப் சஸ்டெயின் ஆகலாம் இன்னொன்று வந்து நம்ம ப்ரிப்ரேஷனை காம்படிஷனில் இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே நம்மளுக்கு இப்போ தான் வந்து ஒரு பூஸ்டப்பாக இருக்கும் நான் முதல்வனில் வந்து டெஸ்ட் சீரீஸ் நிறைய லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க நான் அது மட்டும் தான் படித்தேன் வேறு எதுவுமே படிக்கல அப்புறம் நிறைய பெஸ்ட் மென்டர்ஸோட கனெக்ட் பண்ணாங்க அப்போ எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனலாக இருந்தது ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மென்டர்ஸ் தான் எங்களுக்கு வந்து லிங்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ அது எங்களுக்கு எனக்கு ஒரு லை கேம் சேஞ்சிங் லைஃப் சேஞ்சிங் மூமெண்ட்டாக இருந்தது அப்புறம் அடுத்த கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபீல்டில் சஸ்டெயின் ஆகணுன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்தது இந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடான ஸ்கீமு அப்போது சரி அதுவும் எழுதி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுனதுக்கப்புறம் அதுவும் கிளிக் ஆனது ஸோ இப்போது ஓகே இன்னும் இருக்கலாம் ஃபீல்டில் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது இல்லைனா வந்து இதை இப்போது வந்து குட் பண்ணிட்டு போகலான்ற மாதிரி தான் இருக்கும் தேர்ட் இயர் வரப்போ ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஒரு டவுன்வர்ட் கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்றக்கப்ப அப்போ நான் முதல்ல எனக்கு ரொம்ப ஒரு 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 வீழ்ந்துக்கிட்டே இருக்க ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு 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 கல் நம்மளை நிறுத்தாதா அப்படின்னு தோணும் இல்லைங்களா அப்படி இருந்த ஒரு கல் தான் எனக்கு நான் முதல்ல வந்து ஸ்கீம் ஸோ அதோட இதில் தான் வந்துட்டு இப்போ என்னோடய குடும்பத்துக்கு என்னால் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்க முடியும் ஓகே நான் ஒரு கரெக்டான பாதையில் தான் போயிட்டுருக்கேன் என்னால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை என்னை தாண்டி என் குடும்பத்துக்கும் என் என்னை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து என்னால் தலைமை முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் நான் முதல் வந்து ஸ்கீமுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ரிலிம்ஸ் வரும்போது வந்து ஒரு எக் எக்கனாமிக்கலி மறுபடியும் ஒரு எக்கனாமிக் கிரன்ச் வர தான் செஞ்சுது அந்த நேரத்தில் தான் கரெக்டாக வந்து நான் முதல் வந்து ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணி ஸ்டைஃபன் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸ்டை ஸ்டைஃபன் ப்ரோக்ராம் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறது வந்து ஜஸ்ட் அது ஒரு ரெனியூமரேஷனாக நம்ம பார்க்கக்கூடாது அந்த செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு நம்பிக்கையாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா எக்கனாமிக் கிரன்ஸ்லாம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த இதை நம்ம பூர்த்தி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து ஒரு உளவியல் ரீதி ரீதியாகவே நம்மளுக்கு வந்து ஓகே ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா நம்மளுக்கு கிடைக்குதுங்கும்போது நம்ம பேசிக் நீட்ஸ் எல்லாமே பூர்த்தி பண்ணிடலாம் அது போக நம்ம வந்து படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இதில் வந்து நான் என் லைஃப்பில் நான் பார்த்தது வந்து என்னென்னா இந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் இருந்ததுன்னா நான் காலேஜ் முடித்தோடனே வந்திருப்பேன் இப்போது வந்து இந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணது வந்து என்னென்னா இப்போவும் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் ஆகும் ஏன்னா அவங்க வந்து வேலைக்கு போய் அவங்களோட நீட்ஸ் பூர்த்தி பண்ணணும் தேவையில்லை நேராக காலேஜ் முடித்தோடனே அவங்க வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் வரலாம் இது மூலமாக என்னென்னா ஒரு இப்போது என்னால் ஒரு அஞ்சு வருஷம் சஸ்டெயின் பண்ண முடியுதுன்னா அவங்களால வந்து இன்னும் ஏழு வருஷம் வரைக்கும் ஈஸியாக சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் இந்த ஃபீல்டில் இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அண்டு இன்னும் அவங்களால நிறைய யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து கிளியர் பண்ணி போக முடியும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு ஒரு மாபெரும் கனவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது தமிழ்நாட்டிலிருந்து குடிமை பணிக்கு தேர்வாகக்கூடிய மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்றது அதிகமாகணும் தமிழ்நாட்டிற்கு வரக்கூடிய உயர் அதிகாரிகள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்ற இந்த ஒரு கனவை நீங்கள் எல்லாம் தான் நிறைவேற்றக்கூடிய பொறுப்பு உங்ககிட்ட இருக்குது அதற்காக உங்களுடைய முயற்சி எந்த அளவில் இருக்குது கண்டிப்பாக பயங்கரமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா வந்து இப்போது இதில் எல்லோரும் ஐஏஎஸ் மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க இதில் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சர்வீசஸ் இருக்குது அப்போ அதில் வந்து ஆல் இண்டியா சர்வீசஸே மூணு இருக்குது ஐஏஎஸ் இருக்குது ஐபிஎஸ் இருக்குது ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இருக்குது ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு மெயின்ஸ் தனியாக நடக்கும் அது பெருசாக தெரியறது இல்லை ஆனால் இந்த ஸ்கீமில் அதுக்குமே இன்க்ளூட் பண்ணி டெஸ்ட் சீரீஸு ப்ளஸ் கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க இதை பற்றி யாருமே பேசலை எந்த இடத்துலையும் அதை பண்ணலை இந்த வருஷம் அதை ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணிங்க ஏன்னா நான் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எழுதுகிறேன் மெயின்ஸ் வந்து அடுத்த மாதம் இருக்குது அப்போது கிட்டத்தட்ட தெரியாத சில விஷயங்களுக்கு கூட அவங்க வந்து இந்த ஸ்கீமை ஓவராலாக காம்ப்ரிஹென்சிவாக கவரேஜ் பண்ணுறாங்கன்றது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டாக தான் நான் பார்க்கணும் அப்போது இப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ரிசல்ட்ஸ
தமிழ்நாடு இப்போ இப்போ வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டில் முன்னாடி இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் ஓவராலாக இந்தியா விட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குஜராத் மாதிரி குஜராத் மா மகாராஷ்டிரா அங்கே வந்து எக்கானமியில் பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனால் அங்கே வந்து மக்களோட சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் மும்பையில் நல்ல டெவலப்டாக இருப்பாங்க இந்த பக்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கேரளா மாதிரி ஸ்டேட் வந்து ஹெல்த் எஜுகேஷன் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அவங்க எக்கனாமியில் ரொம்ப பின்தங்கி இருப்பாங்க இது ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு சேர நல்லா இருக்கிறது ஒரு சில ஸ்டேட் தான் அதில் டாப்பில் இருக்க தமிழ்நாடு தான் இதுக்கு காரணம் வந்து அந்த எஜு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டு அந்த பின் பாயிண்ட் பண்ண ஸ்கீம்ஸ் தான் மக்களை முன்னேற்ற ஸ்கீம்ஸ் அந்த எஜுகேஷனை கொடுத்ததாகட்டும் ஃபுட்டு கொடுத்ததாகட்டும் ஹெல்த்து கொடுத்ததாகட்டும் அதெல்லாம் அது பின் பாயிண்ட் பண்ண ஸ்கீம்ஸ் இது மாதிரி கொண்டு வந்ததில் வந்து அவங்க ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தமிழ்நாடு வந்து சமூக நீதியில் வந்து மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்குன்ட்டு நம்மளோட வளர்ச்சி பாதையில் வந்து யாருமே விட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுலையும் நம்ம மாநில அரசாங்கம் நம்மளோட முதல்வர் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பார்த்து பார்த்து தான் இது பண்ணுவாங்க புது புது திட்டங்கள் இதெல்லாமே அந்த வகையில் இந்த திட்டம் வந்து ஒரு கல்வியோட இதனாலேயோ இல்லை ஒரு எக்கனாமிக்கல் ரீசனாலேயோ யாருமே விட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுல இவங்க ரொம்ப ரொம்ப காஷியஸாக இந்த ஸ்கீமை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நான் முதல்வன் ஸ்கீம்ஸ் வந்துட்டு லாஸ்ட் மைல் டவுன் ரோட் அண்ட் சொசைட்டி வரைக்குமே ரீச் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் அந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி எல்லா சோஷியல் மீடியாஸில் அண்ட் தென் நியூஸில் எல்லாத்துலேயும் இது பண்ணதுனால ஒன்ஸ் நான் என்னுடைய ஊருக்கு போனப்பையுமே வந்துட்டு என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி நியூஸில் பார்த்தேன் சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உனக்கு இது என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி லாஸ்ட் மைல் ரீச் அப் ஆகிற வரைக்குமே இது வந்துட்டு இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பேரண்ட்ஸுமே நினைப்பாங்க ஓகே நம்ம வந்துட்டு ஃபினான்ஷியலாக இல்லாத பேரண்ட்ஸுமே நினைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்ம வந்துட்டு இந்த இதில் ஃபீல்டப்பில் கொண்டு போயிட்டால் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பார்த்து படிக்க வச்சுருவாங்க அந்தளவுக்கு லாஸ்ட் மைல் வரைக்குமே ரீச் ஆகிருக்கு ஜஸ்ட் அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்துட்டு நான் முதல்வன் டீமில் ஃபினான்ஷியலில் மட்டும் இது பண்ணாமல் அண்ட் தென் குரூப் இருக்குது டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது அதில் வந்துட்டு டெய்லி எடிட்டோரியல்ஸ் இப்போ வந்துட்டு யூபிஎஸ் ஆஸ்பிரன்னா நாங்கள் ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸ் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த மாதிரி நிறைய நியூஸ் படிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ஹிந்து மட்டும் இதாக இருப்போம் அண்ட் தென் மெயின்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே வந்துட்டு இப்போ ஃபுல்லும் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு எங்களுக்கு எல்லா நியூஸ் பேப்பரையும் கம்பைன் பண்ணி எடிட்டோரியலாக போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் வந்துட்டு டெலிகிராம் குரூப்பில் வருது அது வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கிலீஷ் மீடியம் எனக்கே வந்துட்டு ஹிந்து எடிட்டோரியல்ஸ்லாம் பார்க்கும் போது சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக சுற்றணும் அப்போ நான் நினைக்கிற இது தமிழ் மீடியம்லேருந்து வரவங்களுக்கு அதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய டைம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த ஃபீல் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் ஏன்னா பிகாஸ் அந்த குரூப்பில் வந்துட்டு டெய்லி எடிட்டோரியல்ஸ் வந்துட்டு போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் போடுறாங்க அது ரொம்பவே எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களே வந்துட்டு நாங்கள் சொல்கிற ஜ ஜஸ்ட் லைக் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்னால் அவங்க சொல்கிறது தான் இது பண்ணணும் அப்படி இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சாய்ஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு போகிறாங்க பாடர் மாப் அப்ரோச் நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் எங்களோட வில்லிங் என்ன இருக்குது அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன தேவைன்றதை கேட்டு பண்ணுறாங்க அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு திருவள்ளூர் எழுதிய ஒரு குரல் தான் ஞாபகம் வருது காலத்தினார் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மானப்பெரிது அப்படின்னு அந்த குரல் ஸோ அதற்கேற்ற மாதிரி சரியான நேரத்தில் என்னை மாதிரி கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸ்லேருந்து வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க கனவை வந்து நனவாக்குறதுக்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இதை வந்து நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த ஸ்கீமில் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணாங்க ஏன்னா வந்து இந்த லான்ச் பண்ண உடனே எக்ஸாம் வந்துருச்சு அப்போ அவங்க வந்து கொஞ்ச நேரத்தில் எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து பிளான் போட்டு மெயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே இப்போ வந்து அந்த ஸ்கீமை பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டி ஆகணும் அது இப்போவும் பார்க்குறோம் ப்ரிலிம்ஸ்க்குமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பிளான் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து இது ஒர்க் அவுன் ஆகுது ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் நன்றி சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் மாண்புமிகு இளைஞர் நலம் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் வந்து என்ன சொன்னார்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் தான் நம்மளை வந்து ஆட்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஏன்னா இப்போ வந்து லேக் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குறையும் இருக்குது அதை தீர்க்க
கவர்மெண்ட்டோட இந்த ஸ்கீம்னால் இன்னும் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு வந்துட்டு இது பெரும் உதவியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இதை இப்படியே விட்டுறாமல் இதுக்கப்புறமும் இந்த ஸ்கீம் தொடர்ந்து கண்டினியூ ஆகணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஒரு தாய் என்பவள் வந்து தன்னுடைய குழந்தைங்களோட அழுக்குரல் கேட்டு வந்து தாய்ப்பால் வந்து பருகிறதுக்கு தருவா அந்த மாதிரி தான் நம்ம முத நம்ம முதலமைச்சருமே நம்மளோட அழுக்குரல் கேட்டு நம்ம படுற கஷ்டங்களை எல்லாம் உணர்ந்து ஒரு தாயுமானவனாக இருந்து தாயுள்ளத்தோடு அவர் வந்து இந்த ஸ்கீமை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு இவங்க எல்லாருமே சொன்ன ஒரு விஷயம் எந்த நேரத்தில் ஒரு உதவி தனக்கு கிடைக்குதோ அதுதான் அவங்களுடைய வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் அந்த காலம் அந்த டைம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தை தான் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த இளைஞர்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க இதன் மூலம் இன்னைக்கு அவர்களுடைய ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படின்ற கனவு நினைவடைக்கூடிய நாள் அப்படின்றது கொஞ்சம் தூரத்தில் தான்